ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കുമ്പിളപ്പമാണ് കുമ്പിളപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് ഈവനിങ് സ്നാക്കായോ അല്ലെ ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്കൊന്ന് കാണാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിനായുള്ള അരി ഒന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കണം അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് കപ്പ് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അരിയുടെ അളവൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക മിനിമം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ കുതിർന്നതിന് ശേഷം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരിയിലേക്ക് അരമുറി സവാളയും ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ്റെ മസാലയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ചെമ്മീൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും തേങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഈ ചെമ്മീനിലേക്ക് ഇനി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഈ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള സവാളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാളയും മൂന്ന് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ മിക്സ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒന്നേകാൽ കപ്പോളും തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അല്പം കറിവേപ്പില കൂടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോവരുത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് കിട്ടേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓയിൽ റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഈ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആകുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക സവാള കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടും പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക സവാള നന്നായി സോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ മിക്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഇതുപോലെ വെക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കുമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്ലാവിലയും ഈർക്കിൽ കഷ്ണങ്ങളും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ഇലയായി എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക ഈർക്കിലെടുത്ത് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തിക്കൊടുക്കുക ഇത് 
ഇതുപോലെയാണ് കുമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഇല കൊണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്ത് ഈർക്കിൽ കുത്തി കൊടുത്ത് കുമ്പിളാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അരി ഇവിടെ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഇലയായി എടുത്ത് അരിയും മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നിറച്ചു കൊടുക്കണം ചെറിയ ഉരുളകളായി എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് വിരൽ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല തിൻ ലെയറായിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഇനി മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇലയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അരി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഇലയും എടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം അരിമാവ് ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം വിരലിൻ്റെ അറ്റം ഇലയുടെ അറ്റത്തേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അരിമാവ് ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് എത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ മസാല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ കൂടുതൽ അരി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുക നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക എല്ലാം ഇതേപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അതിനായി ഒരു സ്റ്റീമറിൽ അല്പം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഓരോന്നായി വെച്ച് കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വേണ്ടി വരും ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെന്തോ എന്ന് നോക്കാം ഒരു കത്തിയോ സ്പൂണോ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇല മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി ഓരോന്നായി എടുത്ത് ഈ മിക്സ് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പുരട്ടി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇത് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഭാഗം നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മറ്റേ ഭാഗവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക
ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരി വെക്കാം അങ്ങനെ കുമ്പിളപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓളെന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കീപ്പ് വാച്ചിങ് ആൻ